Terve! Taas ollaan Finnmarkissa. Irtautunut jo tiestä ja päässyt tälle ensimmäisen lätäköön ääreen, mikä on tässä. En tiedä tästä mitään, että tämmönen pieni matala puropahane. Katsotaan tonne. Sinne on me kohta kalastamaan. Mutta eikä vähän tästä reissusta. Ajattelin tällä kertaa lähteä vähän kevyemmin liikkeelle. Mulla on mukana tommonen, näkyykö se siellä, 45 litranne reppu, missä on kaikki tavarat ja sillä pitäisi sitten viikko selvitä täällä. Mä jossain vaiheessa räjäytän se. Räjäytän se. Katsotaan mitä sinne sisälle on mahtunut. Mutta viikko tarkoittaa siis 6-9 päivää. Riippuu miten tää menee ja miten, miten riittää akkuja kamerassa ja semmoista. Että. Mutta nyt mä laitan kameran jalustalle ja katsotaan onko tossa mitä eloa. Että. Tää on tosi matala, matala puro, mutta ainakin avaa seitot saa, jos ei mitään muuta. Ei muuta korruta työstämään tätä touhua. Keskelle suvanto. Ensimmäinen kokonainen päivä on lähtenyt käyntiin. Kiipesin tänne mäen päälle ja yritän olla tuulen suojassa, että saisi jotain muutakin kuin tuulen suhina narulle. Tää on tutkimusmatka. on menossa Jiesjärvelle päin ja ei ole mitään aikaisempaa kokemusta näistä lätäköistä mitä on. Ajattelin tota kierrellä tommosia pienten lampia ja purojen ketjuja ja katsoa löytyykö mitään. Tuolla on itseasiassa hyvä esimerkki, olin siellä yötä, mä pistän sen tähän päälle. Niin. Ja tuolla näkyy tota seuraavia lätäköitä. Eilen siirryin tänne, oli ihan sikahieno sää, mutta olin tuolla puskissa, niin ei jaksanut kuvata paljon. Muutama kalastusheitonkin heitin. Semmonen draama kävi, että sain haue ja se oli tota sen verran nätisti kiinni, että ajattelin, että sen saa ilman pihteäkin sieltä. Niin nyt on sitten käsi teipattu. Kolme haavaa tuliko osu haue hampaat, mutta aloittelijan moka. Mutta sellaista. Nyt lähden kävelemään tonne. En tiedä näkyykö tuossa, siellä on tuntureita niin sinne päin, että tämä toinen päiväkin menee vielä tällä metsäosuudella. Mutta sitten tota, tarkoitus olisi päästä tuonne tunturien päälle. Se on plääni. Katsotaan miten tämä reissu sitten menee. Näkyykö se? Siellä näkyy yksi kohde järvi. Koko päivän tässä kävelyn menemään ja toivotaan, että tuossa olisi meikäläiselle kalastettavaa. Että nyt ollaan jo avotunturissa, että puusto rupeaa katoamaan pikkuhiljaa ja se on hyvä merkki. Mennään tuosta tonne ja isketään teltta pystyy ja otetaan vähän lämpöä. Ja sitten ruvetaan kalastamaan. Se on vähän viileä tosiaan. Helsingistä kun lähin, niin oli 33 astetta plussaa ja täällä on luvattu yölämpötila 3 astetta. Ja sitten tota, päiviin se on tämmöistä 10 molemmin puoli. Nyt on vähän sateesta ja viileä tuuli. Mutta ei muuta kuin teltta ja vähän ruokaa ja sitten kalastamaan. Tuossa kun kävelin tänne, niin tuossa oli tota puro, missä oli taimen. Ja tässä puro lähtee tästä järvestä ja tämä on yksi Latva, Latvajärvi. Siinä oli taimenia ja toivon, että tämäkin olisi taime, taimenjärvi tai vielä parempi, jos olisi rautujärvi. Sen verran oli malttamaton, että kävin katsomassa, mikä on kohdekala ja ainakin harjusta siinä nyt sitten on, että se tuli testattua. Kolme heittoa ja yksi harjus. Sitä ruvetaan kohta kalastamaan. Mutta sitä ennen tuommoinen 
pieni retkellinen info tähän. Mulla on tosiaan tämmönen pieni 45 reppu, niin mä oon tunkenut kaikki kamaani. Niin tää on tämmönen Ortliibin vedenpitävä reppu. Ja mä ajattelin nyt räjättää tätä ja katsotaan mitä täällä, mitä tää reppu on syönyt. En oo itse näin pienellä varustuksella vielä koskaan lähtenyt liikenteeseen. Tää on tosiaan hauska laitos, kun tää aukeaa kokonaisuudessaan täältä selkäpuolelta. Siinä on tota makuualusta. Ja niin voisi eka kertoa, mitä tää paino. Kaikki nämä sisällä olevat tavarat, mitä tässä ne paino 9,5 kiloa. Siinä on mukana tuo repun paino. Sen jälkeen mun ohdin noin kroksit mitata viiden paino. Se on tullut lisää. Ja sitä kävi kaupasta ostamassa 200 grammaa voita ja 200 grammaa näkkäriä. Ne on myöskin tuolla mukana. Eli se on suunnilleen ton paino. Sen lisäksi en muista mittasinko tuota telttaa tähän. Toi teltta painaa puolitoista kiloa tällä reissulla. Viime reissulla se paino kaksi kiloa, että sen verran mä sain siitä pois otettua tota painoa. Sitten näiden lisäksi on vielä vaellustavarat. Ei vaellusko noin tota, harrastetavarat. Kamera on ihan sikapainava. Kamerakalusto painaa kolme kiloa. Siinä on jalustaja, kamera ja yms, mikrofoneja. Ja puolitoista kiloa vähän vajaa noin kalastusvälineet. Eli retkeilyllinen osuus on ebeet 11 kiloa. Ja sitten kun noin kaikki laittaa, niin varmaan kun 14-15 kiloa on sitten suunnilleen. Mutta täältä löytyy makualusta. Tuommoinen itsestään täyttyvä makuupussi. Täällä on tosiaan aika viileitä yötä luvattu kolme astetta. Tää on tämmönen 500 gramman untvapussi. Tää on vähän siinä rajoilla. Mä kävin ostaa tähän semmosen silkkisen inlinerin, tää muumi muumiopussin, niin se on siellä myöskin. Sitten mulla on, tässä on mun aamupalat. Ruokaa mulla on yhteensä kolme ja puoli kiloa. Se on pikkasen nattisti tämmöiselle reissulle, mutta syödään kalaa, jos ei riitä. Siellä on puurot ja aamupalatarvikkeet, kiisseleitä, energiapatukoita, proteiinipatukoita, kahvit, semmoset. Tässä on koko mun keittiö. Siellä on tota titani kattila, jonka sisällä on sitten pieni kaasuvaralla ja pääsääntöisesti sitten tuolla risukeittimellä ruokani. Sitten on päärua jotka on täällä. Näistä suurin osa on tommosia kiertokäyttöruokia, eli heitetään pussiin kuuma vesi ja sit syödään siitä. Mulla on niitä jäänyt muutamia reissuja niin paljon yli, niin otin nyt kaikki mukaan. Ja sit on pari tommoista nuudelimössöä, mitkä teen sitten myöskin. Sitten on vaatteita yksi pussi. Täällä on untuva liivit ja pitkät kaltarit ja hipoa ja sellaista. Vessapaperia, päkkilitet, pipoa, sitten on näkkärit ja voi. Siinä ne suunnilleen. Suhteellisen kompakti paketti. Luulen, kun tästä vielä vähän viilailisi, niin kilo-200 aika helpostikin pois, kun näitä pakkauksia vähän järkevöittäisi ja semmoista. Siinä on kalastusvälineitä. Kaksi perhorasiaa. Ja Yksi uisti, pieni uistirasi. Mutta tämmönen paketti tavaraa tällä kertaa mukana. Nyt otetaan pikkasen lepoa. Tämä laitan tuon teltan loppuun ja sitten katsotaan mikä sää on. Tai kalastamaan pystyy, mutta pystyykö kuvaamaan tuolla isolla kameralla vai pitääkö tyytyä GoProon. Katsotaan miten tämä homma etenee. Teltta raporttia nyt illan päätteeksi. Kävin tuossa kiertämässä tuon järve ja harjusta tuli ihan törkeästi. Sitä oli todella paljon liikkeellä. Että varmaan toista kymmentä harjusta tuli, mutta kaikki olivat tosi pieniä valitettavasti. Että sieltä löytyi semmonen kohta, missä kun laitto virppaa lusika ja 
heitti niin pitkällä kuin pystyi, niin saman tien kun uistin oli tippu veteen, niin saman tien oli harjus kiinni, mutta koko oli tosiaan vähän vaatimaton. Mutta tänään, tänään on tullut kyllä ihan, ihan kohtalaisesti kalaa, että taimeni olisi sanottu tuosta pikkulätekosta tuosta vähän matkan päästä vaikka kuinka paljon ja samoin tästäkin olisi sanonut harjuksia niin paljon kuin olisi jaksanut onkia, mutta vähän jäi kutkutta, että se on tuommoinen isompi järvi tuossa vieressä kanssa, että mietin eka, että menkö siihen, mutta tulin kuitenkin tähän näin ja nyt sitten jäi mietityttämään, että olisiko sittenkin pitänyt mennä siihen. Tämä on aina vähän tämmönen tutkimusmatka oli tämmöstä tuuripeliä, että mihin sattuu osumaan aina, että paljon löytyy tämmöisiä järviä, missä on paljon kaloja, mutta ne on pieniä, mutta sitten pitäisi löytää se järvi, missä on, mikä on pieni, mutta missä on isoja kaloja vielä, niin sitä varten tarvitaan aina vähän tuuria, että osuu oikeaan paikkaan ja nyt kun kierteli tuolla pöpelikköä pitkin, niin tuli vähän huonosti suunnistettua, että ei mennyt ihan niille lätäköille, mihin piti mennä ja ne mihin sitten osui, niin ne olikin sitten vähän heikompia, mutta ei se mitään. Tästä sitten eteenpäin ja huomenna sitten varmaan ehti jo niille pääpelipaikoille, mihin ajattelin tällä ressulla mennä, että nämä on tämmöisiä harjoituskohteita tässä välissä, että nämä ekan päivän, kahden ekan päivän kohteet on aina vähän tämmöisiä erikoisia. Että toivotaan, että toi meininki muuttuu tuossa ja tulee sitten tota, saa kunnon, kunnon video otettua. Että. Pieni taimenen kalastussessio tähän väliin. Toivottavasti saa äänesti tai selvää, kun on niin kova tuuli, mutta tämmöisellä pienellä latva lammella tuota, pari taimenta tuosta jo ongi ja katsotaan saisiko niitä lisää tästä heti tarpeeksi. Mulla on tommonen pieni punainen lusikka, Söylokrokken Lillauren. Se on mun lempilusikka näihin, näissä hommissa. Tän on ihan kalan kokonenkin. Tälle 40 senttiä taimet. Mene se tuohon viereen väsyttämään. Katsotaan saisinko kameran suunnattua sinne kanssa. Ne on kivoja nämä pienet lammet täällä, jos helposti saa noita 
yleensä lopetan nyt se sätkiminen. Otetaan tota vielä toinen tähän malliksi. Tää on niitä paikkoja, että joka heitolla saa, että... Nyt ei tietysti tällä hetkellä tukko uhoa niin paljon. No, joka toisella heitolla. Aurinkolaiset pois päästä, se johtuu siitä. No niin, joka toisella. Sehän on äkäinen kala. Tässä saa varmaan taimita niin paljon kuin viittis onkin. Ja sen verran tuota kaukana, ettei perho, perhoilla pysty tällä tulolla noin kauas heittää. Nyt tai puu vapaa jo ihan hyvin. Joo, tässä on yritystä jo tässä kalassa. Haluan mennä tonne jostain syystä. Ei käy. Otan tän tosta ylös ja sitten kokeile, jos sieltä vielä isompaa tulisi jostakin. Ärrätkö taistelemaan? Ja hyvän hyvän kohden taimen. Vähän raporttia täältä. Tunturin päältä. Tossa oli äsken kalastamassa. Siinä oli taimen lampi. Myrtän aina etsii itse tämmösiä latvavesiä. Tää on klassinen esimerkki hyvästä tunturijärvestä tai lammesta. Tuolta lähtee joki tai puro tonne alaspäin joelle, missä mä olin aikaisemmin tossa myyrysiä. Sitten kun katsoo tonne päin, niin missä se menee tuolla. Oli puron suu, mistä mä äsken on, ongin. Ja kalat oli keskellä järveä siinä. Ja tosta menee, näkee pajukko, niin menee puro. Siellä on toinen, toinen lampi, missä on melko varmasti kaloja. Ja sitten jos katsoo vielä tonne, niin se puro haarautuu ja menee tonne. Niin sielläkin on melko varmasti semmoinen paikka, missä on kaloja. Tää on niin pieni, että vitti tähän yöksi jäädä, mutta Tämmösiä mä täällä nyt koluaan sitten. Ja nyt jatkan sitten matkaa. Ollut pitkä päivä. Tullu poljettua jäkälää oikein kunnolla. Et mä nyt pääsen tietysti kävellessä koko päivä. En hirveästi kuvallu kävelykuvia, mutta tämmöisessä maisemassa on menty. Tunturi paljakkaa ylämäkeen suurimmassa osaksi. Tuossa kun lähdin liikkeelle, niin löysin semmoisen täydellisen tommosen taimen suvannon. Se oli pieni tommonen puro, missä oli sitten suvantoja. Kalastelin siinä. Järkyttävän vaikea kalasta. Siinä oli pajuja, mitkä meni metrin verran sinne veden alle. Ja Kohin siinä tuommoisiin tiukkoihin hetki yhden taimenen kanssa, kun se uistimen otti ja sitten se ui sinne kauas tota pajuja, pajuja alle ja sinne jäi siimat solmuun ja yritin sitä sitten kelailla siitä pois ja saikin se sitten pois pitkällisen yrityksen jälkeen ja sitten tota, toinen tuli sitten siinä 
koskella, puron koskella. En tiedä, onko purossa koskea, mutta siinä koskella sitten heitteli perhoja. Siinä napas kans taimeen kiinni ja se ui, 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 ui kans sinne pajuja alle ja sitten mä lähdin, ajattelin, että mun pitää mennä sen puron yli sinne toiselle puolelle ja sitten mä vetäisin naamat siihen. Tein niin sanotun hallitun alapesun samalla tuossa, kun väsyttelin taimenta ja menin sinne puron toiselle puolelle kallasta, mutta mä ajattelin, että mä saisin se ohjattua pois sieltä pajuista, mutta sinnehän se pajuihin jäi. Ja Sitten ajattelin, että siellä oli siimat solmussa, piskin perovavaan tuohon maahan ja kävi sammuttamassa kameraa, että nyt mä otan sen sitten pois sieltä sen kalan jotenkin. Ja sain mä sen irrottua. En tiedä miten se sieltä irtosi, mutta kuitenkin, kuitenkin se sitten irtosi ja pisti uudestaan kameran päälle ja väsytin kalan loppuun. Ja se oli jännittävää touhua. Ei ole tuommoista. Ihan joka kerta tullut koettua, mutta hieno paikka. Siitä olisi varmaan saanut sitä jokea, jos olisi jaksanut, tai puraa, jos olisi jaksanut könytä, niin enemmänkin taimenia. Sitten tuossa matkalla oli myös pari lätäkköä, missä, tai itse asiassa yksi lätäkkö, missä oli erittäin paljon kaloja. Siinä sai vartissa melkein kymmenen kalaa, kävi kiinni koukussa. Niin se oli ehkä kalastuksesti hienoin kokemus siinä, että pieni ja matala paikka, mutta siinä yhdessä läjässä ne sitten halusi kaikki olla, että niin se monesti näissä on, että matalia järviä ja sitten siellä on se jossakin se kalo, kaloille mieluisa kohta, niin sieltä niitä sitten saa. Mutta nyt tulin tämmöiselle johkalle tässä, tämä on tämmöinen, tämä puro, joki, mikä lieni. Niin tässä ei ole minkään näköistä virtaa, vaan ihan pikkasen näkee, että vesi liikkuu. Hienon näköinen mesta. Tätä lähden sitten huomenna menemään pikkuhiljaa tuonne alaspäin ja toivotaan, että siellä olisi joku tämmöinen syvempi, syvempi kolo, mistä löytyisi kaloja sitten. Mutta semmoista. Ei kai tässä mitään muuta kuin tämän illan pyhitän levolle ja huomenna sitten uudet kujeet. Aamutunnelmissa tässä. Tässä näkee tuon kotatelta hyvät puolet. Otin tuon mun hyttysvirityksen Pekka ja tilaa on. Kuva vielä tuolla GoProllakin tähän, niin tässä ei ole laajakulma Mutta täällä tota, ei tarvi ryömiä. Tämmönen vanhakin mies pysyy polvet kunnossa, kun tämmöisessä menee. Tää on tosiaan kevyt ja puolitoista kiloa painaa tää viritys, mikä mulla nyt on. Mulla on tuossa tommonen itse tehty salko, mikä painaa 50 grammaa. Tein vanhasta vavasta. Siitä joskus toisten lisää. Mutta täällä vaikka satais, niin täältä vois... Täällä olisi mukava laitella kamoja valmiiksi, ennen kuin lähtee vaaltelemaan. Täällä mennään maisema reitti. Ajattelin tota tähän, ottaa tämmösen lähetys, lähetysvideo. Mene tuohon mäen päälle, katsoa maisemia. Kello on jotain viisi aamulla. Tai se enää viisi, vähän ne viittä heräsi, mutta olisiko se tota jotain kuusi sitten. Tämmösiä pieniä. Suvantoja täällä on joka puolella tässä lätäkössä. Tosi matalan näköisiä. Jotain tuikkeja siinä äsken oli, mutta kun rymyän tässä, niin ne hävii pois sitten. Ja sieltä on korkeamman mäen päälle katsomaan, minkä, miltä se näyttää. Tää on ihan tämmöstä preeriä tää. Todella helppo kävellä ja tuommoista suvantoa tuossa koko ajan on ja jos katsotaan tonne jokea tonne päin niin jostakin tuolta mä kuvittelen löytävän joku kala, että katsotaan löydänkö. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa sitten rupeaa syveneekin toi, että ei se mitään, matka jatkuu.
ehkä odottaa, että tämä tyyntyy taas, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja sitten oli liian iso toi perho. Mutta ei tässä mitään pikkukaloja ongitakka. Tuossa tuo äsken tuli yksi tärppi tuolla klinkillä, niin oli koukku vääntynyt suoraksi, niin ei tarttunut kalakunnolla kiinni, niin pääsi karkuun. Se oli ihan mojova, mojova tärppi. Ja se nyt katos ka kalat tosiaan. Äsken oli vaikka kuinka paljon tässä pyöri. Tää on tosta. Virppa käteen niin tulee samolla. Virittelyllä. Kato noin kalat aina välillä tuonne pidemmälle jostain syystä. Sinne meni. Kumma. Tummanpunainen kumma. Eikä siihen kata kalakin. Niin kuin mä tässä nyt mesosin sitten, että... Onko liian iso uistin sulla? Taas käy. Noni. Se olisi ollut perhopituksillakin, mutta pääsi sopivasti karkuun. No mutta siinä oli tärppi. Tärppi tyyli näytä. Tämmöisiä lätäköitä täällä nyt sitten on. Nyt ne tuikit just hävisko. Meidän siis ruveta hehkuttaa, että joka paikassa tuikki ihan törkeästi. No, tota, Kalastelu harjusta. Tää itse asiassa ei ole sitä jokea, vaan nämä semmoisia lampia, mitkä on tässä joen vieressä, jos laskee pieni puro siihen jokeen. Näkee tosta, ehkä näkee. Tolkuttoman matalia. Kalat tuikki yleensä keskellä tuolla. Ja virpala just, just pystyy sinne heittämään, mutta jos perholla kalastaisi, niin pitäisi olla kahluulahkeet. Tai sitten pistää vähän urta koipia. Äärimmäisen hieno kelikin tuli. Pikkasen lämmittää täällä on ollut tolkuttoman kylmä koko ajan ja kylmä tuuli. Että mukavaa että tullut tämmöistä. Tässä on muuten tolkuttoman hyvä leiripaikka. Siellä on joku pitänyt leiriikin. Ihan tänä vuonnakin näyttää oleva. Mä on saatu nuuskat jätettyä sinne ja kaikkea pikkujutskaa, mutta ei niitä tuikkaa nyt siihen tullut. Mäkin varmaan skippaan tänä aika määrä, mitä tästä harjusta on tullut. Kaikki oivat semmoista 40 senttistä. Ehkä parhaimmillaan vähän ylikin. Ja itikatkin tuliko tyy, tuuli hävisi. Arkoja ja kaloja on ollut. Heti kun on tullut tähän rantaan, niin kalat on hävinnyt saman tien jonnekin, niin kuin nytkin. Kävelin tuolta tänne, niin tuikki ihan törkeästi ja nyt ei mitään. Katsotaan, mä kävelen ehkä vähän tonne eteenpäin ja otan sieltä joku, no siellä tuikki joku, jonkun tommosen testiheiton virpalla. Että Katsotaan, minkä näköistä kalaa tässä on. Siellä tuki heti harjus. Siellä kävi saman tien. Tässä on vähän tämmönen syvempi kohta. Sen takia tuli tähän. Vaihdoin tota räsäsen 
siiman päähän ei tule sama uistinta koko ajan uitettua. No tosiaan näiden heittojen myötä hylkään tämän paikan. Jatkan tonne eteenpäin. Ja Siinä on kala kanssa seurassa. Samanlainen perus nelikymppinen, niin kuin itsekin. Tuleeko vielä uudestaan perässä? Kyllä käy näykkimässä, mutta... Tässä vähän erilaisella kelauksella. Ei uskalla ottaa suunsa. Liian iso uistin tai liian pieni kala. Ei se häppösen kokone ollut. Pitäisi vähän reippaammin. Joutu ottaa kala enemmän vauhdilla sitten. Enkö saa houkuteltua sitä? Nyt ei näe edes seurannut. Nyt viimeinen heitto ja sit jatkuu matkaa. No niin, seuraava leiripaikka. Tämmöisen sitten päädy. Siellä tota kauhea tuikkimeri menossa. Mä otan tässä aurinko. Sulattele vähän ruokaa. Pitäisikö sitä käydä ottamassa tuolta näyte, mitä täällä on tarjolla nyt sitten. Veikkaan, että harjuksia, kun niitä nyt on tässä ollut. Eikä mä otan pikkasen kyllä untapataan tässä. Ollut ras- sen verran raskasta kävelyä, että tuolta auringon puolelta. Paremman näköistä. Tämmöistä maasta on ollut koko päivä. Tunkenut menemään. Joo. Helle kelit tuli yllättäen tää. Toivottavasti olisi vielä parikin päivää tällaista, niin olisi sitten mukava. Mukava loppuvaellus. Vähän istuskelua tässä kivellä ja tässä on tuota harjus, harjusparvi tässä. Tuossa noin. Yritin tuolla räsäsellä niitä vähän onkia. Se tuntuu olevan liian iso ja kevyt. Ei lennä tarpeeksi pitkälle. Laitoin tuommoisen oranssin. En tiedä, tiedä mikä on, mutta toivottavasti lentää tarpeeksi pitkälle. Otan tästä tuota. Höpöttelen tässä vähän ja katson saisinko harjuksen. Tänään tosiaan ollut pitkä päivä ja hieno, hieno helteinen päivä, niin kuin näkyy. Arkus on tuossa aika kaukana. Tosi tota, kaukana rannasta ja arkoja. Heti kun tuossa menee tuonne, tota, kävelee tuosta rantassa, niin saman tien lähtevät karkuun. Sieltä 
nasahti saman tien. Ei ole mikään jättiläinen tämä eikä. Tää vähän varo, tässä on tuo kiviäni. Kyllä se pikkasen vapankin taipuu. Mulla on tosiaan tuosta tota, katkes kärki tuosta vavasta. Menin tuosta poroaida yli ja heitin se lavan siitä yli. Oli vissiin vähän liian keihä heitto tyyli, niin napsit toi kär, kärki osa poikki. Tämä ei ole kauhean iso. Muuten helppo vapaa, kun ne sätkii niin paljon. Katsotaan josko yhden vielä sitten. Sitten riittää. Tää on hyvä usti siinä mielessä, kun tää lentää ihan tolkuttoman pitkälle. Aina se kalastaminen ei ole vaikeaa. Jos perhoilla näitä halus saada, niin se vaatisi nyt sitten kahluuhousut. Tosin tuossa saattaa olla niin syvä, ettei niistäkään hyötyä. Se ei ole GoProta, niin tulee vähän tämmöstä, tämmöstä kuvaa tässä. Sama, samanlainen perus 40 senttinen. Tuossa oli pari vähän isompaakin. Jees, eiköhän vapauteta tämä ja jatketa elämää sitten. Mulla on tosiaan näissä kaikissa väkäsettömässä koulussa. Ei se varmaan enää näy siellä, mutta helppo vapauttaa kalat. Joskus ne jää vähän turhaan tiukkaan kiinni, mutta toi nyt onneksi pääsee helposti irti. Sitten iltaraportin paikka. Tulin tänne tuota teltan sisälle sen tekemään, vaikka tuolla on hillittömän hieno auringonlasku tulossa. Mutta mä käyn ottaa kuvan siitä ja pistän tähän päälle, niin kukaan ei menetä mitään. Mulla on tässä yökamat päällä ja se on niin kylmä, että kylmä tuuli, ettei kun pitti mennä tuonne ulos palelemaan. Mutta tästä päivästä heräsin siis tosi aika aikaisin. Ja Lähdin sitten köpöttelemaan tuota johkaa pitkin alaspäin. Ja se ei ollut aluksi ihan sellaista, kun olin kuvitellut, että aika matalan näköistä ja jotain pikkukaloja siellä pyöri, mutta en hirveästi jaksanut jäädä kalastelemaan. Tosi hieno näköistä, niin kuin, tai siis tosi helppo kävellä, tosi kiva oli kävellä sitä preeriaa pitkin. Mutta sitten siinä Joo, vieressä sitten oli tuommoisia lampia, niin meni sitten kalastelemaan sinne ja siellä oli sitten todella hyvin harjusta tarjolla, että ei mitään 
mahtikaloja, mutta paljon niitä oli siellä, että saa ihan tosissaan jo onkia niitä, että muutama kalan tuosta onkin tästä järvestä ja sitten tuli semmoinen olo, että ei vitti kiusata enempää, niin. mutta sen verran, että sai kameralla jotain kuvattua todisteeksi, että ei jää pelkästään sitten tota huulen heilutteluksi nämä kalajutut, että Kävi sitten vielä tuolla, että jos saisi tuolla perhollakin jotain, niin kävi katsomaan noita lähilätäköitä pienempiä tuossa vieressä. Ja osa oli niin matalia, että ei ollut mitään eloa. Ja, tai ainakaan meikäläisen heittopituksilla. Ja, mutta oli siellä sitä kalojakin. Että olivat vähän pienempiä kuin tässä pääjärvessä, mutta saapa nyt perholla kuitenkin. Itse sen verran voisin tuosta perhokamoista heittää jotain, että Kalastelin tuollaisella vitosuppoavalla siimalla ja nämä mestat on tosi matalia tuossa on tota... Mä kalastelin tämmöisillä mikrostriimereillä, mitkä on kelluvia. Eli tuossa on tuo runko on tehty fuomista. Ja tämän idea oli siinä, että tuo vitosuppoava siima, se on liian nopeasti uppoava tämmöiseen veteen. Nyt on idea on siinä, että se siima saa upota sinne pohjaan. Ja Perho tulee sitten siellä pohjan yläpuolella. Tässä on samanlainen, mutta vähän isompi. Eli tässä näkee ehkä vähän paremmin se. Tuossa on Fuomi runko. Ja tämä kellu. Kellu tai on suspi jompi kumpi. Se on mun taktiikka. Rojuahan tänne voisi tietysti tuoda niin paljon kuin ikinä jaksaa. Että... Mutta toi on se, mitä mä oon päätynyt tuommoiseen. Että... Näin matalissa rannoissa, niin jos haluu riimereillä kalastaa, niin tuommoinen interisiima olisi parempi, mutta on joskus semmoisiakin tänne kantanut, mutta mä oon jotenkin päätynyt siihen, että toi vitosuppo on vaan mulle se kaikkein paras, että yritän etsiä sen verran syviä paikkoja yleensä, että pystyy semmoisella kalastamaan, mutta, mutta semmoinen kalastusinfo tähän väliin. Noiden perhojen idea on tullut tosta EV-rutasta, mikä on kevennetty lusikkauisti, niin tuossa on kevennetty striimeri. Tällä kertaa ainakin toimii ihan hyvin. Mutta semmoista. Nyt tuli taas lätistyy ihan älytön määrä kaikkea turhaa, mutta meikäläinen menee nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Lähdön hetki. Rautujärveä havitteli, mutta Harjusjärven sain. Ei se mitään. Sieltä on saanut Harjusta niin paljon kuin ikinä jaksaa onkia. Mutta nyt on retkellä sellaisen suuren hetken edes valintojen aika. Tää on tämmönen Latvajärvi tässä tunturin päällä. Tosta kun katsoo tonne päin, niin en tiedä näkyykö sinne missään, mutta siellä on tuommoinen kuru, jossa on käynyt 15 vuotta sitten. Siellä on taimenia ainakin. Ja itse siellä mä olin, kun 20 kilsaa menee sinne päin, niin siellähän mä rymysin jo tämän reissunkin aikana. Toinen vaihto olisi mennä tosta, kun tosta menee tuommoinen pieni, pieni, pienten lampia ja purojen ketju tonne jonnekin. Siellä sitten se muuttuu, tulee isoja järviä ja isoja jokia. Siellä missä on isoa vettä, niin on isoja kaloja. No olisi järkeviä vaihtoehtoja. Mutta koska en ajatellut olla järkeviä tämän reissun, tarkoitus oli tutkia uusia vesiä, niin mä itse menen tonne. 10 kilometrin päästä, päästä siellä on tuota, tommosia Muutama pieni lampi, missä on paljon puroja ja semmosia, niin ajattelen lähteä niitä tutkimaan ja suunta on siis tuonne. Kymmenen kilsaa tarpomista ja pienellä riskillä mennään. 
ei muuta kuin singahdetaan sinne sitten. Nyt täällä ollaan singahdettu paikalle. Tästä ei Tunturjärve speksit parane. Tossa on järvi. Ja ton, ton takana toinen järvi, se laskee puro toho. Nyt on pieni tommonen puro. Tulee tää pääjärvi, mikä tossa on. Sit on taas puro. Ja siellä on järvi. Tässä riittää noin teoriassa kalolle vaikka mitä ihmeteltävää. Katsotaan mitä sieltä sitten löytyy. On päässyt tänään toteuttamaan tota mun suurta tunturikalastajan unelmaa. Kävely pitkän matkan tämmöiselle järvelle ja mikä on täällä tuntureiden päällä ja saanut kalastaa haukea. Pientä haukea. Korjaus. Ja on ollut mahtava kokemus. Yrittelin tuossa tosiaan kiertelin tätä järveä ja heitellä. Pistin painavimman lusikan mitä ikinä löysin. Ja ajattelin, että jos siellä syvemmältä jonkun harjuksen saanut, mutta ei saanut. Mutta saimme semmoisen kalajutun aikaiseksi, että tuossa saman hauen varmaan kolme kertaa kalasti. Ja sitten se tota, yhden kerran jäi siihen rantaveteen möllöttämään, niin mä ajattelin, että mä kokeilen pilkkiä sillä, että jos mä saisin kuvattua niin pilkkiä sen tuolla kummalla, mikä oli virpan päässä. Mutta sitten mulla tulikin semmoinen fiilis, että mä kokeilin, jos mä saisin tehty ottivideon, pistin GoPro veteen ja uitin kummaa siinä ja samalla GoProlla kuvasin sitä haukea. En tiedä mitä sinne tarttu, mutta toivottavasti jäi hauin. Otti video nyt jollakin tavalla sitä taltioitia. Siinä on sitten tunturihauen otti. Vaikkapa hidastettuna tai jotain. Täällä teltassa kovalta tuulalta suojassa. Pientä retkilyvälinen info tähän väliin. Mitäköhän se olisi? Rinkasta. Mulla oli eka toi, eka kertaa tommonen pieni 45 litrainen rinkka, millä on menty ja täytyy sanoa, että se on ollut kyllä aika mahtava kokemus, että on ollut vähän kannettavaa. Mä joskus silloin, kun kauan sitten tekin näitä reissuja, kun on ollut 85 litrainenkin rinkka ja yli 30 kiloa painanut tavara, tavaraa ja yli 100 kiloa saa mennyt, niin en, en tiedä kyllä miten ne on siihen pystynyt, että kovas kunnossa on silloin oltu. Mutta tuolla oli tosi, tosi mukava kantaa tuommoista kevyttä rinkkaa ja toi yllättävän hyvä itse kantaa, vaikka toi ei varsinaisesti tähän touhua tarkoitettukaan. Sitten keittiöhommista. Tää oli mun ainoat keittovälineet, mikä mulla oli. Ja sitten mulla oli siellä se pikku, pikku kaasu, joka on jossakin tuolla. Tämmönen backupina ja risukeittimellä. Ihan, ihan hyvin on toiminut. Ehkä välillä tullut semmoinen olo, että olisi ihan kiva, jos, jos se kuppikin olisi, niin ei tarvitsisi kahvia tuosta samasta juoda, mutta on se näköjään mennyt siinäkin ihan hyvin. Mitäs muuta? Kengistä. Kengät on ihan sikapaskat. Mulla on tuommoiset viking-merkkiset vaelluskengät tai metsäsyyskengät ollut ja ne on ihan todella huonot. Mä oon käyttänyt ekaa kertaa elämässäni, niin ostin inlinerit, sukat. Kaksi lasukkilaita, jos tulisi vähän vähemmän damakeen jalkoihin, mutta... Ja sitten mulla on vielä sen lisäksi tässä semmonen... ...pehmuste, että... ...noilla kengillä on se päätaipun, että ne poraa kum kumpakin jalkaa... ...tohon kohtaan... ...reijä iho, jos ei sitä suojaa. Eli nilkosta ei pysty ollenkaan sitomaan kunnolla kiinni noita kenkiä. Mutta en vittu ne ostaa uusiakaan. Tiesin kyllä, että ne on semmoset, mutta... Ajattelin nyt tämä reissu vielä mennä näillä. Mitäs muuta? Kolmas reissu menossa kotateltalla. En vieläkään tiedä, pitääkö tää vettä vai ei ole, jos ottanut kunnon vesisateita. Tässä on tää mun oma tekemä 50 grammanen salko. Mutta on niin kova tuuli, että tää taipuu aina tässä välillä. Mutta se ei haittaa mitään, se pitää ihan hyvin tämän pystyssä. Ja 
Sitten täällä on tämmönen kevyt rankinen. Semmonen. Sekin on toiminut ihan hyvin. Ärsyttävä tää tuuliko. Mutta en mä tiedä, onko mulla näistä mitään muuta sanottavaa. Musta on tullut tämän reissun myötä kevyt valtamisen ystävä. Että jos joskus ikinä lähden vielä valtamaan, niin yritän keventää tuostakin sitten vielä tätä, tätä pakettia. Niin ja ruokapuolesta voi sitten sanoa, mulla on puhun aina, aina näistä kertakäyttöruuista. Tämmöisestä. Se ei ole tarkoitus olla millä tavalla halventa, vaan nämä on mun itse ihan hyviä. Helppo tehdä ja vetää sinne ihan testimellä se yhden tämmöisen, jolla on mitään vesiä. On vähän sama, vähän kuin se nyt sipsejä, että lopussa rupesi vähän suukuivamaan, mutta hyvin se meni näkyään silleen, kun on jaksanut ketellä vesiä. Mutta mun mielestä nämä on itse ihan hyviä käyttökelpoisia safkoja. Olen ruvennut tykkäämään niistä, että sinne mahtuu monenlaista ruokaa, hyvää ja huonoa. Valikoimaan iso. Mutta niin kuin itsekin tekee ruokaa, niin ei sitä aina hyvää tule. Että. Mut semmoista. Nyt pikkasen lepoista pitää miettiä, mitä sitten tekee. Päätin tulla vielä pienelle iltakävelylle tekemään loppuraportin tälle reissulle. On pakko olla selitonne tuuleen päin, muuten toi mikkiin tulee pelkkää tuuleen suhinaa. Täällä on sen verran kova tuuli. Mutta päätin, että Tää reissu on tässä. Lähden huomenna köpöttelemään tonne noin 20 kilsaa ja sitten on autolla. Mutta vähän tota yhteenvetona, miten tää niinku meni tää reissu. Eka tosta vaaluspuolesta. Tää oli vaaluksesti tosi hieno reissu. Säät oli tosi hyviä kä kävelyn kannalta. Tämmönen viileä ja sitten tuuli. Niin tekee sen, että ei ole liian kuuma eikä tarvii litki koko ajan vettä. On ollut mahtava kävellä ja toi metsäosuus nyt oli mitä oli, mutta täällä tunturin päällä on tosi mahtava meininki ollut ja maasto on ollut tällaista mitä tässäkin näkee, niin tosi helppo kävellä kunnon preeria ja ja kun tietä pitkin menis, että tosta välinepuolesta sen verran, että toi reppu mikä mulla oli toi 45 litrainen, niin se oli oikein passeli tälle reissulle. Siinä mahtui just sopivasti kamaa ja sit se oli ennen kaikkea se oli tosi kevyt kantaa. Vaatteet on mukana just sopivasti. Kaikki vaatteet on ollut käytössä. Se on hyvä merkki. Jos olisi satanut vettä, niin sitten tiedän miten olisi käynyt. Sitten olisi voinut tulla viileitä. Makupussikin riitti just ja just lämpötilat tänne. Että Ilman tätä tuulta niin olisi ollut nukkunut ihan lämpimästi, mutta tuossa tulee vähän tuuli tuonne teltan, teltan sisään, niin se tota, vähän viilentää. Niin Parina ei ollut herännyt vähän siinä rajoilla, että onko ollut kylmä vai ei. Mutta mitäs muuta valtamisesta? Ei kai siitä mitään sellaista. Suosittelen kyllä tämmöisiä. Tämmöisiä reissuja ja mestoja jokaiselle. Että. Mutta kalastuksesta sitten. Tämä on tosiaan ollut tämmönen tutkimusmatka. On ollut vesillä, mistä en tiedä mitään. Ja mä oon tämän tyyppisiä reissuja tehnyt monta ennenkin, että on vaan mennyt tsekkailemaan mitä löytyy. Ja aika normaalisti tämä on mennyt. Kaloja on ehkä tullut vähän normaalia. Kaloja on ehkä tullut vähän normaalia enemmän. Mutta toisaalta sitten on jäänyt puuttumaan se sellainen tota, se yllätyskala, iso. Monesti sieltä tulee se harjuksissa just se 47-49 senttinen. Että 50 senttiset on tosi harvinaisia jo näin karusta mestoista, mutta tässä kaikissa kaloissa. Mutta hienoja, hienoja taimellampia oli ja hienoja harjusmestoja. Ja mutta tämä oli tämmönen reissu. Äärimmäisen hieno kokemus taas. Ja saa nähdä, oliko viimeinen tämän tyyppinen, mitä teen. Että aika paljon on tullut tota rutattua näitä tunturimestoja. Että 
Olisiko on tää kohta nähty tää touhu, että... Sen näkee sitten ensi vuonna. Varmasti on taas täällä mesoamassa täällä, mutta... Mut sellaista tarinaa. Tämmönen juttu tästä tuli tällä kertaa ja... Kiitos kun jaksotte kattoa ja... Tulkaa ihmeessä tekin tänne. Täällä on ihan käsittämättömän hienot maisemat ja kalanestat. Morjens ja palataan asiaan. Paikalta kenkää sain, yhteiskunnalta turpaan vain, on hauskaa sossun luukulla. Leipäijon on perällä, syön vain alle tuotteita, vaatteni löydän roskista, yöni nukun sateessa, sossulta anelen armoa. Muistaa kyllä paikkansa, kun menettää ihmisarvonsa. Rikas ottaa kaiken köyhiltä ja nauraa matkalla pankkinsa. Ei mulla ehkä ole kaikkea, ei rahaa eikä autoa. Mutta minä saankin parasta, jotta mitä ei saa rahalla. Autossa ja järkyttävän puhki. Ei tullut fanfareita eikä selkään tavoituksia eikä mitään. Tämä on karua touhua tai tunturista palaa paluu, että pois tulee ja kuka ne kiitä tämmöisestä järkyttävästä duunista. Ja sitten vaan tuhat kilsaa ajoa ja sitten töi takaisin. Miksi kyllä näitä tekee näitä? No, tää oli kyllä yksi hienoimmista reissusta ikinä, että 20 saa ruttasin tossa ja niin oli kiire pois, että en malttanut syödä matkalla, että yhdellä proteiinipatukalla tulin tänne ja semmonen ologi, että ihan puhki, että mutta ajattelin kuitenkin nyt tässä pikaisen päivityksen tehdä, kun oli niin mielenkiintoinen päivä, että kävelin vähän noita Lampia pitkin, mitä menomatkalla piti mennä, mutta meni vähän ohi ja nyt sieltä tuli sitten ihan kalaakin ja sain semmoisen ihan hyvän kokoisen harjoksenkin tähän loppuun sitten, niin saa kalastukselle sittenkin tästä jonkun järkevä hommeli aikaiseksi ja sitten kävi siellä sellainen suuri tapahtuma, että väsytteli siinä elämäni suurinta harjusta vähän aikaa ja se oli semmoinen kahden kahden kuninkaan kohtaaminen, että toisen on väistyttävä ja väsytteli sitä siinä ja vapa tai ihan kunnolla ja niin ja siinä kävi sitten, että se oli tunturiklassikko ja siellä oli siiman päässä iso hauki ja ei ollut enkaharjusta nyt sitten tällä kertaa 
Sitten oli vielä ahven ja tuossa matkalla tuli muutama heitto ja isoja ahven ja tuli sitten muutama siihen. Kaikissa paikoissa, missä kalastin, niin ihan kaksi-kolme heittoja tuli kala aina, niin aika helppoa oli sitten, mutta aika muista. Nyt pitäisi saada jostakin juotavaa ja nestettä. Ajelen tuosta Suomen puolelle me ensimmäisen paikkaan, mistä saa safkaa, niin on munkkikahvit tähän päälle ja sitten arki koittaa. No mutta semmoista. Kerja lopettelin tämän jutun ja lopettelen nyt taas uudestaan. Kiitos kun katsotte ja palataan asiaan. Morjens.